ஜெயம் ரவியின் அதிரடி ஆக்ஷன் திரைப்படம் அகிலன் இப்போதை காணுங்கள் உங்கள் ஜிஃபை ஆப்பில் லிங்க் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ் கரன் வழங்கும் ஹரிஸ் பிரபு இயக்கத்தில் அருணுதி பாரதி ராஜா நடிக்கும் திருவின் குரல் வரும் ஏப்ரல் பதினான்கு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் மணி சார் இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணவர் பார்த்து அப்ரிசியேட் பண்ணி நீ தான் இது பண்ணும் சொல்லும் போது முதல்ல ஆக்சுவலா கொஞ்சம் தயக்கமா தான் இருந்தது நான் சொன்னேன் சார் நான் இது வரைக்கும் ப்ரோமோஸ் எல்லாம் பண்ணதில்லை போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு பட் என்னன்னா ஒரு ஒரு தடவை புது புது அழகான வாய்ப்பு இந்த மாதிரி விஷயத்துல வரும்போது நோ சொல்ல முடியல என்னோட கதைய பிச் பண்ண போவேன் அதுக்குள்ள ரஹ்மான் சாரோட இந்த ப்ராஜெக்ட் மணி சார் கூப்பிடும் போது ஐயோ நான் வரும்போது <laughs> 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 12th standard ல நான் மூணே மூணு விஷயம் எழுதினேன் ரஹ்மான் சாரோட டீ பாயா இருக்கணும் மணி சாருக்கு கொடை பிடிக்கணும் பிசி சாருக்கு லைட் பிடிக்கணும் நான் வந்து அது ஜோக்கா எழுதினேன் ஏன்னா நான் எழுதி பன்முக கலைகளின் பொன்மகள் நம் நிகழ்ச்சியின் திருமகள் சொல்லலாம் ஸ்ருதி ஹரிகர சுப்பிரமணியன் அவர்களோட வெல்கம் பண்ண போறோம் வெல்கம் மேம் வெல்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கிறீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் பொன்னியின் செல்வன் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ அந்த ப்ரோமோ டேரக்டர் நீங்க ஒன்னுல இருந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனோ ரெண்டுல பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோமோ ஸோ பொன்னியின் செல்வன் பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் பொன்னியின் செல்வன் பத்தி என்ன சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம் இந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பார்ட் ஒன் அண்ட் டூ இந்தியா மட்டும் இல்லை சினிமா உலகத்திலேயே ஒரு பயங்கர மைண்ட் ஸ்டோனால ஒரு படத்துல நான் ஒரு ரொம்ப ஒரு சின்ன பாட் இருக்கேன்னு தெரியறதுக்கு ஆஸ் த ப்ரோமோ டேரக்டர் ஒரு ஒரு பெருமையாக இருக்கா எனக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு மேபி ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் கழித்து என் குழந்தைங்க கிட்டேயோ பேரம் பேத்திக்கிட்ட சொல்லணும்னா இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லலாம் அண்ட் மோர் தென் எனி திங் ஒரு ஆனர் சொல்லலாம் ஏன்னா மணி சார் என்னோடய இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண ஒர்க் ஹார்மனி ரஹ்மான் சாரோட பார்த்து அதை அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணி நீ தான் இது பண்ணோன்னு சொல்லும் போது முதல்ல ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் தயக்கமாக தான் இருந்தது நான் சொன்னேன் சார் நான் இது வரைக்கும் ப்ரோமோஸ்லாம் பண்ணதில்லை இன்ஃபேக்ட் நான் சோஷியல் மீடியாவில் கனெக்டடாகவே இல்லை பேருக்கு தான் இருக்கேன் பட் ரொம்ப இன்வால்வாக இல்லை ஸோ எப்படி இந்த சோஷியல் மீடியாவுக்கு நான் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு தேவையானது எப்படி நான் கொடுக்க முடியும் என்னால் முடியுமான்னு நான் ஒரு டவுட்டோடு தான் சார்கிட்ட போனேன் ஆனால் என்னை விட சாருக்கு என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அதை நினைக்கும் போதே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு கிரேட்ஃபுல் ஆனால் ஸோ ஒரு ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் மாடலிங்கில் இறங்கிட்டாங்க அடுத்து ஆக்டிங் அப்படி தான் போவாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட் டூவில் வந்துட்டு மாடலிங்கில் இறங்கி மிஸ் சென்னை போயிட்டு ஸோ அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ண டேரக்ஷன் யாருமே அப்படி ஒரு மூவி பண்ணாங்க ஸோ இதனால் இந்த டேரக்ஷன் ஆக்சுவலாக என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் எப்பவும் கேமரா பின்னாடி தான் இருந்தது ஸோ மிஸ் சென்னை வின் பண்ண பிறகு கூட கேபி சாரோட கம்பெனியில் நான் இன்டர்ன்ஷிப் போயிருந்தேன் அங்கே கேபி சார் என்னை பார்த்து சுஹாஸ்னி மேமோட சிமிலர் ஒரு ரோல் சஹானா சீரியலில் நீ பண்ணணும் ஒரு எபிசோட் மட்டும்தான் சரி ஒரு எபிசோட் தானேன்னு பண்ணினேன் பட் அது அப்புறம் அவர் ஒரு கேரக்டராக கேரக்டராகவே மாற்றிட்டாரு ஸ்ருத்தின்னு சொல்லி ஸோ கேபி சார் கூப்பிட்டா நோ சொல்ல முடியாது ஸோ அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா ஆக்டிங்கில் அதுக்கப்புறம் ஓன்லி ஒன் மோர் ஒரு சீரியல் பண்ணேன் நாகா சாரோட சிதம்பர ராசியம் ஆக்டிங்கில் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா இருக்கும் போதும் பின்னாடி என்ன நடக்குது எனக்கு இன்னும் எதா பண்ணணும் என் மனசு இன்னும் கேட்டுகிட்டே இருந்தது எனக்கு பிஹைண்ட் த சீன் இன்னும் கதைகள் சொல்லணும் பீப்புள் கிட்ட ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணும் ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அண்ட் ஜென்ரலாகவே நான் கொஞ்சம் ரொம்ப இந்த ஆப்வியஸாக இப்போ ஓகே நீங்கள் ஷூட்னாலே இப்போது நான் கற்றுட்ருக்கேன் ட்ரெஸ் பண்ணி உட்காரணும் பட் சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதில் மேலே அவ்வளோ ஒரு கவனம்லாம் இருக்காது பட் ஒரு நடிகையாக இருந்தால் அது ஃபுல் டைம் அதில் கவனம் இருக்கணும் முடி எப்படி இருக்குது ஸ்கின் எப்படி இருக்குது என் மைண்ட் செட் அப்படி இருக்கில்ல எனக்கு கதை சொல்லணும் கேமராவுக்கு பின்னாடி நல்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது 
நம்ம திறமைய இன்னும் வெளிக்காட்டணும்னு தான் தோணுச்சு ஸோ ரெண்டு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிட்டீங்க ஸோ ரெண்டு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அதிகபட்சம் இது எல்லாரோட கேள்வியுமே டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்லாம் பார்க்குறோம் எப்போ ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்லாம் பார்க்கலாம் தமிழ் சினிமா மலையாளம் சினிமாலாம் பார்த்து தான் சினிமாக்குள்ளேயே வந்தேன் பல வருஷமாக அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக பல பெரிய டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நானும் இங்கே வந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கும் கதைகள் சினிமா ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸில் பண்ணணும்னு தான் ஆசை அதுக்கு ஸ்கிரிப்டு போயிட்டுருக்கு பிச்சிங் போயிட்டுருக்கு பட் என்னென்னா ஒரு ஒரு தடவை புது புது அழகான வாய்ப்பு இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வரும்போது நோ சொல்ல முடியல நான் வந்து என்னோட கதையை பிச் பண்ணப்போவே அதுக்குள்ளே ரஹ்மான் சாரோட இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தது ஹார்மனி சரி எப்படி இந்த நோ சொல்ல முடியும் மணி சார் கூப்பிடும் போது எப்படி நோ சொல்ல முடியும் ஸோ இப்படி புது புது வாய்ப்புகள் வந்துட்டுருக்கு எனக்கு எனக்கு எப்போ எல்லாம் ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் நான் பார்ப்பேன் அண்ட் நம்ம கதை சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அது எப்படி கதை சொன்னால் என்ன அது ஒரு ரியல் பீப்புளோட கதையை வச்சு சொன்னால் என்ன இல்லைனா நடிகரை வச்சு கதை சொன்னால் என்ன ஸோ ரெண்டு அப்ரோச்சும் எனக்கு பிடிக்கும் பட் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு நான் நிறைய விஷயம் முடிவு பண்ண முடியாது ஆஸ் ஏ சே வாட் யூ சீக் இஸ் சீக்கிங் யூ ஸோ யூனிவர்ஸ் எனக்கு என்ன தருது கடவுள் என்னென்னு எனக்கு என்ன வாய்ப்பு தராரு அந்த வாய்ப்பை நான் நல்லா பயன்படுத்தி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அதுதான் என்னோட ஹார்மனி வித் ஏஆர் ரஹ்மான் அப்படின்றப்ப ஸோ அவரை டேரக்ஷன் அப்படின்ற இதில் அவரை பற்றி சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்கள் அவரை டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக கேட்கணும் ஐயோ நான் ரஹ்மான் சாரோட தீவிரமான ஃபேனு ஏன்னா அவரோட முதல் ஆர்டிக்கல்லேருந்து எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தீவிர ஃபேனாக இருக்கும் போது நம்மளும் ஓகே சினிமா பண்ணும் போது ஒரு நாள் ஓகே மேபி சார் நம் நம்ம படத்தில் பாட்டு பண்ணுவாரான்னு ஒரு ஒரு மேபி ஒரு யோசனை இருக்கும் கனவு கூட சொல்ல பயமாக இருக்கும் ஒரு யோசனை பட் அவரையே டெரெக்ட் பண்ண முடிஞ்ச வாய்ப்பு எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு சரியல்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு வார்த்தை அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அந்த சீரீஸ் பண்ணுற டைமில் நான் அந்த ஃபேன்னு மறந்துட்டேன் அண்ட் ஏன்னா என் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அந்த சீரீஸ் மேலே இப்போ ப்ராஜெக்ட் நல்லா வரணுமே நம்ம பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுமே ஸோ அந்த டேரக்டர் மோடில் போனனால ரொம்ப எனக்கு அந்த ஃபேன் மோடில் போக முடியல பட் அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் ஆன் அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லோரும் நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணும் போது ரொம்ப நாள் கழித்து நானே கொஞ்சம் பிட்ஸ் அப்படி இப்படின்னு பார்க்கும் போது தான் ஐயோ நம்ம ரமான் சாரோட வேலை பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் எனக்கு அது ஒரு ஹிட்டே ஆச்சு ஏன்னா அந்த டைம் அண்ட் ரமான் சாரும் அப்படி தான் நம்ம பழகும் போது ரொம்ப ஒரு நார்மலாக ஒரு கொலாபரேட்டிவாக இருப்பார் ஸோ நமக்கு அந்த அவரோட பழகும் போது ஐயோ ஐயோ இவ்வளோ பெரிய ஆளோட பழகிறோமேன்னு அந்த ஃபீலிங்கே கொடுக்க மாட்டார் ஸோ அப் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஓ ஆக்சுவலாக நம்ம இவரோட வேலை பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மறக்கவும் முடியாது அண்டு அந்த நிறைய நான் கற்றுட்டுருக்கேன் அண்டு இப்போ நான் மணி சார் சொன்ன மாதிரி ரஹ்மான் சாரும் அந்த பாயிண்டில் எனக்கு நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் தைரியம் எல்லாம் கொடுத்துருந்தார் நான் எதாவது சொல்லும் போதும் டவுட்டோட சொல்லும் போதும் அவர் சொல்ல நீ தானே டேரக்டர் நீயே பண்ண எதுக்கு என்ன கேட்குறேன்னு அப்போ தான் ஐயோ நம்ம சார் நம்ம மேலே இவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்கிறார் நீயே என்ன கேட்குற சாங் கூட ஏதாவது சார் எடிட் பண்ணோம் சாங்லாம் நீயே எடிட் பண்ணு இந்த மாதிரி எல்லாம் நீயே பண்ண நீ தானே டேரக்டர் எதுக்கு என்ன அண்ட் நான் எதா ஒரு சின்ன ஓகே நம்ம எதா ரொம்ப ஸ்ட்ரிப்டாக ஏதாவது ஒரு ஐடியா கொடுக்குறோமா ரொம்ப எனக்கு சில வித்தியாசமான ஏதாவது ஐடியா சொல்லும் போது கேள்வி எஸ் வில் டூ கம் லெட்ஸ் டூ அது எப்படி பண்ண போகிறோம் ஏது பண்ண போகிறோம்லாம் அவருக்கு அந்த பாயிண்ட்லேயும் யோசிக்க மாட்டோம் ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் ஸோ நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவரோட இந்தியா முழுக்க டிராவலும் பண்ண முடிஞ்சுது நீங்களும் ஒரு பாரம்பரியமான இசை குடும்பத்துலேருந்து வந்தவங்க தான் இசை அந்த மாதிரி பரதநாட்டியம் எல்லாமே நீங்கள் இதாக பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரகுமான் சாரோட ஃபேனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சாங் மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கும் ஏதாவது பாட்டு பாடணும் வைப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் உங்களுக்கு வைப் பண்ணணும் ஸோ அந்த வகையில் எங்களுக்காக ஒரே ஒரு ரகுமான் சார் பாட்டு பாடல் ஒரே ஒரு பாடல் ஏன்னா இல்லை இல்லை நான் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஓகே நான் வந்து சாரோட முதல் மீட்டிங் அப்போ நம்ம ஹார்மோனி பண்ண போகிறோம் கூட தெரியல கன்ஃபர்மேஷன் இல்லை ஸோ நான் சாரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் இந்த பர்சன் இந்த ஒரு மியூசிஷியன் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த ராகம் அப்புறம் அவர் வந்து கண்டினியூம் போர்டில் ஏதோ வாசிச்சார் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் டெல்லி சிக்ஸில் முதல்ல வாசிச்சிருக்கீங்க இப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் ப்ளே பண்ணிட்டே என்ன பார்க்குறாரு யூ லேர்ன் மியூசிக் நோனு
இது வந்து அவர் என்ன நான் யாருன்னு கூட தெரியாது வேலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணல ஆமா சோ அப்படியும் அவர் என்ன பார்த்து இது சொல்லியிருக்காருன்னு சோ இன்னி கூட எங்க அம்மா ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா சார் அம்மா ரேமன் சாரே சொல்லிட்டாரு என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க பாடுறதுக்குன்னு ஸோ அதே பதில் தான் உங்களுக்கும் என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க பாடுறதுக்கு சொல்றீங்களா அதாவது ஒரு ஃபேன் கேலா ஒரு பாடல் குரல்ல இருந்து கேட்கலான்னு நினைச்சோம் ஃபெமினிசம் இப்போ வந்து அதிகமாக பேசுகிறாங்க ஒரு சில இடத்துல பேசப்படலன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஃபெமினிசம் பேசுகிறது இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங் கண்டிப்பாக ரைட் தான் ஏன்னா நம்ம ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் வி ஆல் மஸ்ட் பி தெர் ஷுட் பி அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஃபெமினிசம் இன் இன் சைடர்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி ஏன்னா உலகத்தில் ஈக்வாலிட்டி வேணும் அது பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் சரி பட் பல வருஷங்களாக ஜெனரேஷன்ஸாக பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான பேசிக் ஃப்ரீடம் கிடைக்கிறது இல்லை நம்மளை அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க ஓ என் ஹஸ்பண்ட் என்னை வேலைக்கு போக விடுறாங்க அதை என்ன விடுறாங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லுவீங்களா ஒரு ஆம்பளை கிட்ட சொல்லுவேன் என் ஒய்ஃப் வேலைக்கு போக விடுறாங்க ஒரு என்ன சமைக்க வைக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு மனசில் என்ன ரைட்டுன்னு தோன்றதோ அது பண்ணணும் அந்த ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச்சா தேர் ஷுட் பி அ பிளேஸ் ஃபார் கான்வர்சேஷன் நெகோசியேஷன்ஸ் அந்த வகையில் கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு விமனுக்கு ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த லெட் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் கான்வர்சேஷன் ஆஃப் ஃபெமினிசம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களை ஒரு தடவை ஃபீமேல் டேரக்டர்னு சொல்லும்போது அப்படி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னீங்க இப்போ அது மாறிடுச்சா எஸ் ஐ திங்க் ஸ்லோலி மாறிட்டு இருக்கு <laughs> 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 ஸோ அவரை மட்டும் நீங்கள் தனியாக ஓ லேடி சப்ஜெக்ட் லேடி விமென் சென்ட்ரிக் அப்படிலாம் சொல்கிறது இல்லை கேபி சார் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு உமன் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க அது மேல் சென்ட்ரிக்காக இருக்கலாம் விமென் சென்ட்ரிக்காக இருக்கலாம் பட் அதையே தனியே அந்த விஷயத்தை எடுத்து பார்க்குறீங்க இந்த விஷயம் இந்த நிலைமை தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியாவில் இல்லை உலக அளவில் இந்த விஷயம் மாறணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன இன்னொருத்தரோட நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போது ஒருத்தருக்கு ஒரு வழி இருந்தால் நமக்கு ஓயோ ஆறு அவருக்கு வலிக்குது அந்த ஒரு ஃபீலிங் அந்த ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஐ திங்க் அது வீட்லேருந்து இருந்தாலும் சரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் லெவலில் இருந்தாலும் சரி கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி நம்ம அந்த ஒரு யோசனையில் இருந்தோம்னா ஐ திங்க் இந்த உலகமே கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாரும் சந்தோஷமாகவும் இருப்பாங்க பொன்னியின் செல்வன் ஒன்று டூ இந்த ப்ரோமோ ப்ரோமோ டேரக்ஷனுக்கு நீங்கள் ரொம்ப அதிகப்படியான வாழ்த்துக்களை பெற்றீங்களா இல்லை வந்து ரஜினி கமல் சார் இவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த காம்போ டேரக்ஷனுக்கு அதிகமாக வாழ்த்துக்கள் பெற்றீங்களா ஒரு ஒரு ப்ரோமோ ஃபில்ம் பண்ணும்போது மணி சார் ரூமில் போய் அதை காட்டி அவர் ஓகேன்னு சொல்லும்போது தான் அதை நான் அவங்க அப்லோட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ என்னோட ரெக்கக்னிஷன் அவர்கிட்டேருந்து அது வந்துடுச்சு அது போதும் அது வந்து ரஜினி கமல் சாரோட வீடியோ இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு ப்ரோமோ வீடியோ நாங்கள் போடுறோம்னா சரி எனக்கு மணி சார் ஓகே சொல்லிட்டாருனா எனக்கு அந்த ஏன் வேலை ஓவர் அதோட தேவையான ரெக்கக்னிஷன் அவர் சைட்லேருந்தும் வந்துடுச்சு அது போதும் ஆனால் அது கூஸ் பம்ஸ் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு இன்ஸ்டாவில் எந்த அளவுக்கு போயிருந்தா ஆமாம் அந்த இவெண்ட்டில் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் ப்ளே பண்ணும் போதும் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்தது பர்டிகுலர் வீடியோ எடிட் பண்ண விக்னேஷ் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் ரகுக்கு நான் ஐ ஷுட் கிவ் கிரெடிட் ஆல்சோ பட் அதான் அந்த லைவாக அந்த ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு மேலே அந்த ஈவெண்ட்டில் அது பார்க்கும்போது ஃபைனலி எனக்கு வந்து அது பண்ணது ரஜினி கமல் சார் ஃபேன் அஃப்கோர்ஸ் ரெண்டு பேரோட ஃபேன் தான் லிட்டில் பிட் மோர் ஆஃப் கமல் சார் மேபி ஆனால் என்ன இருந்தாலும் ஒரு மணி சார் ஃபேன் ஸோ ரெண்டும் மணி சார் ஃபிலிம் சேர்த்து நம்ம இது பண்ணுறோம் ஒரு சட்டிலாக நம்ம ஒரு மணி சார்க்கும் ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் என்னோடய ஆசை அதான் இருந்தது ஏன்னா சார் முதல்ல நினச்சார் எதுக்கு வெறும் இந்த ரெண்டு படம் எடுத்திருக்கீங்க நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்களே பட் எனக்கு என்னோ தோணுச்சு மணி சார் இவெண்ட் ரெண்டு பேரும் வராங்க ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ மணி சாரோட டூ ஐகானிக் ஃபிலிம்ஸ் வித் தீஸ் பீப்புள் அதை வச்சு பண்ணலாம் கமல் சாருக்கு அந்த மாதிரி பொன்னியின் செல்வன் டூவில் இருக்கா ஸோ இவெண்ட்ல பிளே பண்ணாங்க எஸ் கமல் சாருக்கு ஒன்று பண்ணும் மணி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் மணி சார் ஒர்க் முடிகிற வரைக்கும் நம்மலாம் ஏன் அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே சொல்றாங்களே அவரோட ஒர்க் முடிகிற வரைக்குமே நம்ம எல்லாம் அப்படியே ஹைப்ல தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அது உண்மைதானா அவர் ஆக்ச
அவங்களோட <laughs> <laughs> இந்த படத்துக்கும் மணி சருக்கும் கொடுக்கணும்னா அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸில் தான் என்டரே பண்ணுறாங்க அண்ட் ஐ திங்க் தேட் இஸ் த பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் அ லீடர் ஐ ஃபீல் மேம் அண்ட் அவரோட பர்ஸ்னாலிட்டி அப்படி நல்லதுன்னா கூச்சப்படவே நல்லது சொல்வார் ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷனோ தப்பாக எதாவது பண்ணாலும் அவர் சொல்கிற விதமும் நம்ம ஓ அப்படியா எனக்கே தோணல சரி நான் போய் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ அப்படி தான் அவர் சொல்கிற விதமும் அப்படி தான் இருக்கும் அவரோட டெடிக்கேஷன் அண்ட் ட்ரைவ் அவர் டெய்லி ஆஃபீஸ் சண்டே ஆனாலும் சரி டைமுக்கு வர அது டைமுக்கு போவார் எனக்கு <laughs> I think the core should be human emotions. Okay. So even now, when the harmony is it's about rare musical instruments, traditions. Hmm. Rahman sir, Uru Ura Pura, they meet them and they get to know the culture. So, if you get to know the culture, now you can get to know Google, you can get to know Google. So, what do we say about what we say about the culture? That's how we connect emotionally. Emotion ஸோ அந்த இதுதான் நம்மளோட ஒரு ஸ்கில் ஆஸ் அ டைரக்டர்னு தோணுது ஸோ என்ன படம் ஜானர் பண்ணாலும் சரி நம்ம அந்த ஆடியன்ஸோட இமோஷனை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் எனக்கு அதுதான் முக்கியம் சின்ன சின்னதாக டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சில வார்த்தைகளை கேட்குறேன் இந்த வார்த்தையை உங்கள் வாழ்க்கையோட எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத டக்கு டக்குன்னு ஒரு ஒன்லைன் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் முதல் சினிமா காதல் வாழ்க்கை காதல் என்ன <laughs> 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 full effort போட்டு பேஷனட்டா பண்ணோம் ஓகே கஸ்டம் வந்து அது வாழ்க்கையில பார்ட் ஆஃப் ஒரு பார்ட் அது இப்போ கத்துட்டேன் இப்போ ரொம்ப வயசானனால இப்போ ஓகே கஷ்டம்னா அது ஏதோ ஒரு டெஸ்டிங் டைம் சொல்றாரு கடவுள் நமக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்றாரு உனக்கு அந்த திறமை இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றாரு அதை தாண்டி நம்ம போகணும் அந்த கஷ்டம் எத்தனை வருஷம் இருந்துச்சு இப்ப இருக்கா இல்லையா வாழ்க்கையில எப்பவும் கஷ்டம் தான் இருக்கும் ஓகே அண்ட் ஈவன் ஆஸ் கிரியேட்டிவ் பீப்புள் நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிட்டோம்னா புதுசாக ஒன்றும் க்ரியேட் பண்ண மாட்டோம் ஆ இவ்வளோ தான் என் பண்ணதே திருப்பி பண்ணலாம் இன்னைக்கு ஷூட் பண்ணலாம் பட் அந்த ஒரு ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் ஒரு கஷ்டம் அதெல்லாம் இருந்தால் தான் சரி நம்ம இதுக்கு மேலே என்ன புதுசாக பண்ணலாம் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவோம் ஐயோ நம்ம நல்லதாக பண்ணுவோமோ நல்லா வரணுமே இதுக்கு முன்னாடி விட நல்லா வரணுமே அந்த நமக்குள்ள அந்த ஒரு ரெஸ்ட்னஸ்னஸ் பயம் இருந்தா தான் ஐ திங்க் நம்ம ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சனா கஷ்டப்படுறவங்க கண்டிப்பா வாழ்க்கையில முன்னேறுவாங்கன்னு நம்புறீங்களா அது நம்ம எடுத்துக்கிற விதம் தான் இப்போ ஒரு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரும்போது அதுல இருந்து நம்ம லெசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுல இருந்து நம்ம பெட்டர் ஆகலாம் இல்லைனா சில பேர் அதை அவாய்ட் பண்ணி அதை மறந்து அது ஒரு டைவர்ஷன் மாதிரி எடுத்து நம்ம வந்துட்டோமேனு நினச்சிப்பாங்க பட் அந்த இன்சிடென்ட்லேருந்து ஒன்றும் கற்றுக்க மாட்டேன் அண்ட் வந்து நான் ஏ ரோமன் சார் மணிரத்னம் சார் ரெண்டு பேருமே காதல் அது வேற மாறுபட இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்லாம் புக் எழுதுவோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்லாம் புக்கில் எல்லாம் யுவர் நேம் ஃபேவரட் மியூசிக் ஆம்பிஷன் இதெல்லாம் வரும் ஆம்பிஷன் வரும்போது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நான் மூணே மூணு விஷயம் எழுதினேன் ரஹ்மான் சாரோட டீ பாயாக இருக்கணும் மணி சாருக்கு கொடை பிடிக்கணும் பிசி சாருக்கு லைட் பிடிக்கணும் நான் வந்து அதை ஜோக்காக எழுதினேன் ஏன்னா நான் நினச்சேன் நம்மளாம் எங்கே அங்கே போக போகிறோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டீ கொடுக்குற நிலைமை கதை வருவோமான்னு பிகாஸ் எனக்கு அவள் அவங்க மேலே அவங்க ஒர்க் மேலே அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் ஆல்சோ தி ஆர் வெரி வெரி நைஸ் பீப்புள் ஐ திங்க் அதுதான் முக்கியம் நம்ம எவ்வளோ தான் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் இஃப் வி ஆர் நாட் குட் 
ஸோ வாழ்க்கைக்குள்ள அர்த்தமே இருக்காது பிசி சாரோடையும் எனக்கு நான் யாவரும் நலம் ஃபஸ்ட்டு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஆஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஸோ அவரோடையும் எனக்கு ஒர்க் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்து எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஒரு மென்டார் மாதிரி ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து என்னையே நான் என்னால் இது முடியாதுன்னு நினச்சி ஜோக்காக எழுதின விஷயம் இன்னைக்கு the universe has given me the opportunity to be associated yavarum nalam ipoyume na manasil nikkakudi or padana adha paathu veliyarumo andha lagu or bayam undaagiche so yavarum nalam la utpanna eppadi ma irundichu idhukku minadi revathi ma'am oda short film scripts adhula na work pannine but feature film idhu da yavarum nalam first so as a first film i think idha vada better ana script na idhar paathirukka mudiyadhu ena naane actually more than horror na vandha supernatural த்ரில்லர் ஃபேன் முன்னாடிலாம் எக்ஸ்பைல்ஸ்னு ஒரு சீரீஸ் வரும் அதோட பயங்கரமான ஒரு ஃபேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதை ஆக்சுவலி அந்த ஜோனரில் தான் இருக்குது ஏன்னா பேயே காட்டாமல் பே காட்டிருக்கோம் ஸோ அண்ட் முதல் படத்துலேயே பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸோட ஒர்க் பண்ண வாய்ப்பு கிடச்சிது ஆஸ் ஐ செட் பிசி சார் ஸ்ரீகர் பிரசாத் சார் அண்ட் ஐ திங்க் அந்த டீம் ஆல்சோ எனக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க தோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஏடியா இருந்தாலும் அண்ட் யூஸ்வலாக அந்த டைமில் நீ ஒரு ஃபீமேல் ஏடினா நீ காஸ்ட்யூம் மட்டும் பார்த்துக்கமானு அனுப்பி வச்சுடுவாங்க பட் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்து அண்ட் மேபி என்னோடய திறமையை பார்த்து ஃப்ரம் எவ்ரி திங் டப்பிங் நோட்ஸ் வரைக்கும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் நிறைய விஷயம் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு லுக் இன் டு தமிழ் அண்ட் ஹிந்தியில் சேம் டைம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு இன்னும் ஒரு தனி தனியாக ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது எஸ்பெஷலி கிளைமேக்ஸ்னா ஒரு ஷார்ட் முடிஞ்சோடனே டக்குன்னு ஹிந்தி ஸ்டார்ஸ் வரணும் பட் அவங்க வந்து டிலேயும் பண்ணக்கூடாது அவங்கள சும்மா வெயிட்டும் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம அதை பேலன்ஸ் பண்ணி எல்லாரையும் மெயின்டைன் பண்ணி ஸ்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து ஸோ நிறைய விஷயம் அதில் கற்றுக்க முடிஞ்சது இது கூட ஒர்க் பண்ணுற யார் வேணா சொல்லிக்கலாம் பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள்னா எதுவும் நினைக்கிறீங்க பொன்னியின் செல்வனில் புது ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த ஒரு ஒரு செட்லிங் டைம் ஆகும் இல்லை ஸோ அவர் நம்மளால் பண்ண முடியுமா ஒரு டவுட்டு ஸோ அதை எல்லா ப்ராஜெக்ட் இன்ஃபேக்ட் வீட்டிலலாம் என்னை மதிக்கவே மாட்டாங்க நான் வந்து ஐயோ வந்துடுச்சு நான் என்னால் பண்ண முடியுமானா நான் புலம்பும் போது எல்லாம் சார் நீ எப்போவும் சொல்கிற விஷயந்தான் அப்புறம் நல்லா வந்துடும் பட் அந்த ஒரு இனிஷியல் அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் ஐ செட் இதுக்கு முன்னாடி நான் ப்ரோமோஸ் அதெல்லாம் பண்ணதில்லை ஸோ நமக்கு நம்மளால் பண்ண முடியுமா என்ன நான் எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மணி சரும் நல்லா அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டீம் ஷிவா ஆஷி ஆல் ஆஃப் த எம்ஐ அசிஸ்டன்ஸ் எடிட்டர்ஸ் எல்லோரும் நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த இனிஷியல் நம்ம ஒரு செட்லிங் டைம் தவிர மற்றபடிக்கு ஐ திங்க் ஐ ஹவ் நத்திங் டு இந்த மாதிரி க்ரியேட்டர்ஸ் வந்து வாழ்க்கையில் லட்சியம்னு ஒன்று எந்த எந்த மாதிரி விஷயத்தை நோக்கி வச்சுருப்பீங்க நம்ம நம்மளே பெட்டர் ஆக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஒர்க்கை பெட்டர் ஆக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த ஒரு பெட்டரான ஒர்க் கொடுத்தாலும் அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே ஏதாவது நம்ம நல்லதாக கொடுத்துட்டு இருக்கணும் ஸோ அது ஒரு பர்மனன்ட் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு நிம்மதி நல்லா அது அதுக்கான ஒரு ரிசல்ட்ஸ் காட்டும் அந்த ஃபோக்கஸ் அப்படி தான் இருக்கணும் ஆஸ் ஐ செட் ஈவன் எல்லாரும் ஓ நீங்க ரஹ்மான் சரோட வேலை பண்ணீங்க பட் நான் அதான் சொன்னேன் நான் அந்த டைம்ல ஷூட் பண்ற டைம்ல ரஹ்மான் சரோட ஒரு ப்ராப்பரா போட்டோ கூட இல்லை எனக்கு ஏன்னா அந்த டைம்ல போட்டோ எடுக்கிற மைண்ட் போச்சுன்னா படம் ஃபீல் ஆயிடும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு சார் யூஎஸ்க்கு போயிட்டாரு ஆமா நான் நினைச்சா ஐயோ நானும் சார் ஒரு போட்டோ கூட எடுத்துக்கலையே என்ன ஓவிய கலைஞரின் வாழ்க்கையை எடுத்து நினைச்சு எடுத்து பாத்தீங்களா அதாவது இந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும் நான் வந்து ஆவணம் படம் பண்றேன்னு நினைச்சு பார்க்க முடியல இட் வாஸ் அ கோஇன்சிடென்ட் ஒரு கார்பரேட் ஃபில்ம் மாதிரி வந்தது அது வந்து நானே அப்புறம் ஓகே இந்த ஓவியர் நல்லா பேசுறாரு அது ஒரு கதையா நல்லா பண்ணலாமேன்னு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணது அது பண்ணி என்னோட எடிட்டர் சொன்னாங்க நல்லா வந்திருக்கே வேணா நீ ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இதுக்கு அனுப்பு ஸோ படிப்படியா அது அதுக்கே அதுக்கான ஒரு உயிர் வந்த மாதிரி இருந்தது அண்ட் அதனால எனக்கு ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்தது ஸோ கண்டிப்பா நான் எதிர்பார்க்கல நான் ஆவண படம் இயக்குனரா ஆவேன்னு நான் கண்டு ஏன்னா நான் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம தமிழ் படம் சத்தியம் சினிமாஸ்ல படம் பார்த்தவ நிறைய ஊர்ல போகும்போது மலையாளம் படம் பார்த்தவ ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வளர்ந்தேன் ஸோ இட்ஸ் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் த யூனிவர்ஸ் வாழ்க்கையில டிமோட்டிவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணிருக்க
அவங்களுக்கு நல்லதோ கெட்டதோ அவங்களே எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணாதான் தேர்த்துக்கலாம் சரி ஓகே இப்ப உனக்கு கஷ்டம்னா இதை எப்படி நீ இதை தாண்டி வருவ நீ இதுக்காக என்ன பண்ணணும் அது தனியாகவும் பண்ண முடியாது நம்மளுக்குன்னு ஒரு ட்ரஸ்டட் குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோ பீப்புள் வேணும் அந்த ஒரு கஷ்டமான டைமில் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி அந்த அவங்க தர தைரியம் நம்பிக்கையில் தான் நமக்கும் போகும் பட் இட்ஸ் அ மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ பிலீவ் தொடர்ந்து நீங்கள் மென்மேலும் வளர இந்தியா கிள்ஸ் நேரில் சார்பாகவும் என்னோட சார்பாகவும் ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜெயம் ரவியின் அதிரடி ஆக்ஷன் திரைப்படம் அகிலன் இப்போதே காணுங்கள் உங்கள் ஜி ஃபை ஆப்பில் லிங்க் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ் கரன் வழங்கும் ஹரிஸ் பிரபு இயக்கத்தில் அருணிதி பாரதி ராஜா நடிக்கும் திருவின் குரல் வரும் ஏப்ரல் பதினான்கு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்